Colleagues, the situation we're facing in Europe is urgent and dangerous. And the stakes for Ukraine and for every UN member state could not be higher. Russia's actions strike at the very heart of the UN Charter. This is as clear and consequential a threat to peace and security as anyone can imagine. Tumitindi pa ang alitan sa pagitan ng Estados Unidos sa Russia kaugnay ng krisis sa Ukraine. Binalaan ng Amerika ang Moscow ng kakilakilabot na konsekwensya kung hindi nito iuurong ang balak na pangugkob sa silangang bahagi ng Europa. Maigpit naman itong pinabulaanan ni Russian UN envoy na si Vasily Nevansaya at inakusahan ng US ng pagmamanipula sa kasalukuyang krisis sa kabila ng ilang beses na pagtanggi ng Russia at mga kinatawan nito sa aligasyon ng planong pananakop ng Ukraine. Idinagdag pa ni Neven Saya ang kagustuhan ng US na palalain ang sitwasyon at pagsimula ng digmaan na magpapatunay sa mga akusasyon nito. The discussions about a of threat of war is provocative in and of itself. You are almost calling for this. You want it to happen. You're waiting for it to happen as if you want to make your words become a reality. This is despite the fact that we are constantly rejecting these allegations. And this is despite the fact that no threat of a planned invasion into Ukraine from the lips of any Russian politician or public figure over all of this period has been made. Taliwas naman ito sa pinaniniwalaan ng Washington at mga miyembro ng United Nations na intensyon ng Russia sa pag-deploy ng mga military troops sa palibot ng Ukraine na malinaw na indikasyon ng napipintong pangugkob. Gayon man inihayag ng Russia ang pagtutol nito na mapabilang ang Ukraine at iba pang ex-Soviet countries sa North Atlantic Treaty Organization. Hiniling nito na ihinto ang pagpapalawig ng deployment ng US-led alliance warships at aircrafts sa Central at Eastern Europe na tinanggihan ng Biden administration at mga kaalyado. Samantala, binalaan ni UK Prime Minister Boris Johnson ng punishing sanction ang Russia kung ipagpapatuloy nito ang balak na pananakop sa Ukraine at mga karatig bansa. Kabilang dito ang pagpapatupad ng travel bans, frozen assets at pagpapataw ng penalties sa mga Russian officials at businesses malapit sa Kremlin. Jenry Lombos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.